வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிராஸ் கட்டில் சின்னதாக ஒன் ரோலில் எப்படி கூட போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் இதில் ஹேண்டிலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுத்துருப்பேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஹேண்டில் பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சின்ன குடையிலலாம் ஹேண்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒயர்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதை விட இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இதுவும் சின்ன ஹேண்டில் தான் இது எல்லாத்தையும் விட உங்களுக்கு இந்த ஹேண்டில் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதில் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி அதை மடக்கி விட்டுருக்கேன் ரவுண்ட் ஹேண்டில் வர்றதுக்காக அப்படி பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஹேண்டில் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் டபுள் கலர் போட்டிருக்கேன் ஆனால் இந்த டிசைன் வேணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த டபுள் கலர் போட்டு போட்டிருக்கேன் அதாவது டூ இன் ஒன் வீடியோவாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் சிங்கிள் கலரில் சி சிங்கிள் ரோல் ஒரு ரோல்லே நீங்கள் இந்த கூட போட்டுடலாம் இருந்தாலும் அந்த கலருக்காகவும் டிசைன் போடுறதே போடுறோம் ஒரு டிசைனாக கூட போடுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் ரெண்டு கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சிங்கிளாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் எப்படிங்கிறது ரொம்ப ப்ரீஃபாக வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் சிங்கிள் கலர் போட்டால் எப்படி நீங்கள் காணர் திருப்பணும் எவ்வளோ ஹைட் வளர்க்கணும் எல்லாமே உங்களுக்கு வீடியோவில் ப்ரீஃபாக இருக்கும் ஸோ டபுள் கலர் இருக்கே இது வந்து டபுள் ரோல் ஆகுமோ அப்படின்லாம் நீங்கள் நினைக்கவே வேண்டாம் சிங்கிள் ரோல் தான் இது இதில் நீங்கள் அழகாக போடலாம் டிசைனுக்காக தான் நான் டபுள் கலர் எடுத்திருக்கேன் இந்த டிசைன் நல்லா இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் பொதுவாக ஒரு கூட போட்டோம்னா நம்ம ஒரே ஒரு ரோல் வாங்கி வச்சுலாம் போட மாட்டோம் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஒன் ரோல் பேஸ்கெட்டில் நான் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு ரெண்டு ரோலாவது வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கனா தான் உங்களுக்கு கூட போடுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அடுத்தாப்பில் அந்த அந்த கலரை வச்சு நீங்கள் இன்னும் ஒரு கூட போட்டுடலாம் ரெண்டு ரோலுங்கும் போது ரெண்டு கூட போட்டுடலாம் இது ஒரு கூட இது ஒரு கூட அப்படி போட்டுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு ரோல் வச்சு தான் நம்ம கூட போடுவோம் அதனால் போடுறதே போடுறீங்க படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ டபுள் கலர் போட்டு இந்த டிசைன் ட்ரை பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் வேணுங்கிறவங்க டபுள் கலர் போட்டு இந்த டிசைன் ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லாதவங்க இங்கே வேண்டாம் நான் அந்த டிசைன்லாம் ட்ரை பண்ண விரும்பலை அப்படிங்கிறவங்க டிசைன் விரும்பாதவங்க பிளைனில் தான் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒரே கலர்லேயே நீங்கள் இதே மெஷர்மெண்ட் வச்சு இதே மாதிரி கூட போடலாம் அதே மாதிரி பிளைன் கலரை ட்ரை பண்ணுறவங்க இந்த அரும்பு டிசைன் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி மேலே அரும்பு டிசைன் இது டபுள் கலருக்கு இந்த அரும்பு டிசைன் நல்லாயிருக்கும் வேணும்னா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சிங்கிளாக ஃபுல்லாக கொண்டு வந்து ஒரே மட்டமாக இந்த கூடையோட மட்டத்துக்கே ஒன்று போல் கொண்டாந்து நீங்கள் முடிச்சிடலாம் ஹேண்டில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் நானே இந்த ஹேண்டில் புதுசாக இப்போ தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் யாருமே இதுவரை என்கிட்ட போட்டு காமிச்சதில்லை நமக்கு பேஸ்கட் மாடல்ஸ் ஃபார்ட்டி நைனோ ஃபிஃப்டி கிட்டேயே வந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நமக்கு இந்த மாதிரி ஹேண்டில் யாருமே ஷேர் பண்ணதில்ல சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமேனு பார்த்தேன் கொஞ்சம் ஈஸியாக மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினச்சி ட்ரை பண்ணேன் வந்திருக்கு ஓரளவுக்கு ஹேண்டில் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் இதை விட இது ஈஸியாக இருக்கும்னா பார்த்துக்கோங்கண்ணா இதே ஈஸி ஹேண்டில் தான் இதை விட உங்களுக்கு நான் இது ஈஸியாக தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இதுவுமே சீக்கிரமாக போடக்கூடிய ஹேண்டில் தான் இதுவும் எப்படிங்கிற வீடியோ நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏற்கனவே ஒன் ரோலில் பிஸ்கட் கூட எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த கூட சொல்லி கொடுத்தாச்சு அதே மாதிரி இந்த டபுள்யூ ஷேப் கூடையும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதுவும் ஒன் ரோல் தான் ஆகும் நான் சொன்ன மாதிரி கலருக்காகவும் டிசைனுக்காகவும் தான் நான் இந்த இந்த கலர் மாற்றுனது வந்து டிசைனுக்காக தான் மாற்றிருக்கேன் மற்றபடி இதெல்லாம் ஒன் ரோல் அவ்வளோதான் ஹேண்டில் இன்னும் போடலை ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக தான் இருக்கும் பார்ப்போம் மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் ஸ்கேல்னா ஏழு அடி செவன் ஃபீட் எடுக்கணும் டேப்னா டூ மீட்டர் ப்ளஸ் டென் சென்டிமீட்டர் டோட்டலாக டூ டென் சென்டிமீட்டர் டூ மீட்டர் ப்ளஸ் டென் சென்டிமீட்டர் டேப் அளவு ஆரஞ்ச் கலரில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வயர்ஸ் கட் பண்ணணும் க்ரீன் கலரில் டென் வயர்ஸ் கட் பண்ணணும் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் வயர்ஸ் கட் பண்ணும்போது டுவெல் நாட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் க்ரீன் கலரில் டென் வயர்ஸ் கட் பண்ணும்போது ஃபைவ் நாட்ஸ் கிடைக்கும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மொத்தமாக நமக்கு செவன்டீன் நாட்ஸ் கிடைக்கும் வயர்ஸ் நமக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் வயர்ஸ் கட் பண்ணும் வாரே பிகினர் அப்படிங்கிறதுனால நான் இப்போ ஸ்கேல் வச்சு ஒரு கார் உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கரெக்டாக நமக்கு ஏழு அடி எடுக்கணும் செவன் ஃபீட் எடுக்கணும் எல்லா ஒயர்ஸையும் நம்ம செவன் ஃபீட் கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ஒயரை ஒரு நாட் மட்டும் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸி
இது ஒரு வயர் கூட குறைய இது எல்லா வீடியோலையுமே நான் பேசிக்காக சொல்கிற விஷயந்தான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் பிகினர் அப்படிங்கிறதுனால சொல்கிறேன் இது நம்ம கரெக்டாக பார்க்கலனா கூட மேலே கீழே வந்துடும் நான் நிறைய பேர் என்கிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் திரும்பவும் இதை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒயரை நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா கூடையோட ஒயரம் ஒரு பக்கம் கூடவும் ஒரு பக்கம் கம்மியாகவும் வந்துடும் கூட போடும்போது இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு வரும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு நாட் போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி நம்ம மீதம் இருக்கிற எல்லா ஒயரையும் நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் ஒரு நாட் மட்டும் நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இந்த க்ரீன் கலர் நாட் நம்ம சிங்கிளாக எல்லா ஒயரையும் நீங்கள் சிங்கிள் நாட்டாக போட்டு வச்சுட்டு ஆரஞ்ச் கலர் மட்டும் இது கூட இன்னொரு நாட் நம்ம ஜாயின் பண்ணும் ஒரு க்ரீன் நாட் ஒரு ஆரஞ்சு நாட் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஆரஞ்சு கலர் நாட் தான் ஜாயின் பண்ணும் அதையும் சொல்கிறேன் ரெண்டு ஆரஞ்சு நாட்டும் அடுத்து ஒரு க்ரீன் நாட்டும் நம்ம ஜாயின் பண்ணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சாம்பிளுக்கு இதை மட்டும் ஜாயின் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் வரிசைக்காக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதுவே நான் எதுக்காக இதை மட்டும் சிங்கிளாக காமிக்கிறேன்னா இப்போ ஒரே கலரில் நீங்கள் கூட போடும்போது இப்படி தான் போடணும் அதுக்காகத்தான் நான் இந்த ஸ்டெப்பை காமிக்கிறேன் ஒரே கலரில் இப்போ ஆரஞ்சு கலரே எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆரஞ்சு கலர் வரிசைக்காக போடும்போது இப்போ கலர் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இல்லை அப்போ நீங்கள் ஆரஞ்சு கலரை இப்படி தான் ஜாயின் பண்ணணும் ஒரு ஆரஞ்சு இன்னொரு ஆரஞ்சு இப்படி தான் எல்லா ஆரஞ்சும் ஜாயின் பண்ணி இதே மாதிரி மேலே ஒரு லைன் போடணும் அதுக்கடுத்து திருப்பி கீழே ஒரு லைன் போடணும் இப்படி தான் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் போடணும் கிராஸ் நாட்டில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இப்படி இது இப்போ நான் டபுள் கலரில் போடுறதுனால வர இதில் பாருங்கள் ரெண்டு கலர் அடுத்து ஒரு க்ரீன் ரெண்டு ஆரஞ்சு ஒரு க்ரீன் இந்த மாடலில் போடுறதுனால நமக்கு இப்படி ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து ஒரு இங்கே ரெண்டு ஆரஞ்சு வரணும் ஒரு க்ரீன் ரெண்டு ஆரஞ்சு ஒரு க்ரீன் இந்த மாடலில் உங்களுக்கு வேணும்னா அப்படி போடுங்க இல்லை நான் ஒரே கலரில் தான் போட போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஒரே ஆரஞ்சு கலர் அல்லது ஒரே க்ரீன் கலர் அப்படியே ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வரலாம் அதுக்கு தான் இந்த மெத்தட் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்படி போட்டுட்டு ஒரு லைன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்பி இங்கே ஒரு லைன் போடணும் இப்படி நம்ம போடும்போது ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டு போடுங்க நீங்கள் பிகினருங்கிறதுனால தான் இந்த ஸ்டெ ஸ்டெப் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மாடல் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது பொருத்தமாக இருக்கும் இது இப்படி நம்ம போட்டுகிட்டே போகலாம் இப்போ நான் இதை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் ரெண்டு ஆரஞ்சு ஒரு க்ரீன் ரெண்டு ஆரஞ்சு ஒரு க்ரீன் இப்படி நம்ம எல்லா வயசையும் ஜாயின் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரணும் எல்லா நாட்டும் நம்ம போட்டு வச்சாச்சு இப்போ நம்ம எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் க்ரீன் கலர் நாட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதே போல் ஆரஞ்சு கலர் நாட் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டாக நான் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதை நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதில் ஜாயின் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் இதே மாதிரி ஒத்த ஒத்தையாகவும் ஜாயின் பண்ணலாம் எப்படினாலும் நம்ம விருப்பந்தான் நான் கரெக்டாக ஜாயின் பண்ண தெரிகிறதுக்காக இந்த பக்கம் ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க நீங்களும் அதே மாதிரி ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ரெண்டாக ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா எது நமக்கு ஃபஸ்ட் நாட்டுன்னு தெரியணும் பார்த்தீங்களா அதுக்காக நம்ம இப்படி ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கணும் நான் முடிச்சு போட்டு வச்சுக்க பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இந்த ஒயர்லேருந்து தான் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இது தான் ஜாயின் பண்ண ஒயர் இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு பிகினருக்கு கொஞ்சம் குழம்பாது எதை நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு குழம்பி இருப்பீங்க எதை ஜாயின் பண்ணாலும் ஒன்று தான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு திருப்திக்காக இப்படி ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது இப்போது இதில் ரெண்டு வயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு வயரில் ஜாயின் பண்ணும்போது மேலே ஒரு நாட் கீழே ஒரு நாட் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த நாட்டை இந்த க்ரீன் கலர் நாட்டோட நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது புரியலைனா ஒவ்வொரு நாட்டாகவும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஆரஞ்சு ஒரு க்ரீன் டூ ஆரஞ்சு ஒன் க்ரீன் இந்த பேசிக்கில் நம்ம ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணி இங்கே வர கொண்டு வந்துடணும் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நார்மலாக நம்ம நாட் போடுவோம் பார்த்திங்கனா இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி நாட் போடுவோம் அதே மாதிரி நம்ம போட்டு ஃபுல்லாக கொண்டு வந்துடும் ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரியலனா ஒரு டெமோ காமிக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்து ஒரு டெமோ வீடியோ காமிக்கிறேன் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னு அதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் அதை காமிக்கிறேன் இப்போ இதில் நமக்கு இந்த இடத்துல நான் நிறைய போட்டு வச்சுட்டேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது நமக்கு சென்டர் நாட் சென்டர்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் லைன்ஸ் நமக்கு வரணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் சிக்ஸ் லைன்ஸ் இங்கேருந்தே கவுண்ட் பண்ணணும் சென்டர்லேருந்தே கவுண்ட் பண்ணுற மறுபடியும்
இப்படி வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு நாட் போடணும் ரொம்ப ஈஸி தான் படிச்சிங்கன்னா பிகினர்ஸுங்கிறதுனால தான் இவ்வளோ கிளியராக சொல்லி கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் விறுவிறுன்னு போட்டுருவீங்க இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது தெரிஞ்சவங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா இது பிகினர்ஸ்க்காக தான் இவ்வளோ தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் ரெண்டு வயரையும் ஜாயின் பண்ணுறதுனால நமக்கு மேலே ஒரு நாட் கிரியேட் பண்ணுறது க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம மூணாவதாக ஒரு நாட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்படி அப்படிலாம் ஒன்றும் தெரியலை கலர்லாம் ஜாயின் பண்ண தெரியல நீங்கள் சும்மா ரெண்டு ரெண்டு முத்தாவே ஜாயின் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ரெண்டு நாட்டாகவே ஜாயின் பண்ணுங்கள் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போது ஒன் டூ த்ரீ நாட் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபோர்த் நாட் ஜாயின் பண்ணுறோம் இப்படி எல்லா வயலையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கீழே பேசிக் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கடுத்து நம்ம திருப்பி வச்சு இந்த பக்கமாக நாட் பண்ணும் இப்படி நம்ம எத்தனை வயர் கட் பண்ணி வச்சுக்கோமோ அத்தனை வயரையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வச்சு இந்த பக்கமாக நம்ம நாட் போடணும் நாட் போடுறோம் நான் இன்னும் முடிக்கலை நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறதுக்காக இதை காமிச்சிட்ருக்கேன் இப்போ இந்த சைட் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு சென்டர் லைன் நமக்கு எதுவோ அதை மட்டும் நம்ம வச்சுட்டு சென்டராக வச்சுட்டு சென்டர் லைன் நம்ம இது தான் நமக்கு சென்டர் லைன் இதை வச்சுட்டு இதை நம்ம ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் சென்டர் லைனை வச்சுட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் நம்ம மேலேயும் கீழேயும் சொல்லலாம் மேலேயும் கீழேயுமா நமக்கு எத்தனை நாட்ஸ் வேணுமோ எத்தனை ரோ வேணுமோ அத்தனை லைன் நம்ம போட்டுக்கணும் ரோ லைன் எல்லாம் ஒன்று தான் ஓகே இப்போ நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு பகுதி தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி நமக்கு எத்தனை வயர் கட் பண்ணி வச்சுக்கோமோ அத்தனையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் பேஸ் நம்ம போட்டாச்சு நமக்கு டிசைன் தக்கணும் நான் இப்போ ரெண்டு சென்டரில் வரணுங்கிறதுனால ரெண்டு கலர் சென்டரில் வரணுங்கிறதுனால இப்படி போட்டிருக்கேன் இங்கே ரெண்டும் எல்லோவும் அடுத்து இங்கே மூணு ப்ளூ இங்கே மூணு ப்ளூ கொடுத்துருக்குறேன் இதே போல் நமக்கு எத்தனை லைன் வேணுமோ அத்தனை லைன் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு மேலேயும் கிளையுமா நம்ம நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் இப்போ வச்சாச்சா இதில் நமக்கு எத்தனை ரோ வேணுனாலும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் பெரிய கூடையில் நம்ம போடும்போது நான் சொல்கிறேன் இப்படி நம்ம சென்டர் லைன் வ கொண்டு வர பார்த்திங்களா இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் இது நமக்கு சென்டர் லைன் மேலேயும் கீழேயுமா இங்கே ஒரு நாலு லைன் போட்டோம்னா இங்கேயும் ஒரு நாலு லைன் போடணும் இப்படியே நமக்கு எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கார்னர் திருப்பணும் இப்போது இங்கே ஒரு லைன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு லைன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நான் இதில் ஒரு லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பெரிய கூடை போடும்போதும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு பெரிய கூடைக்கு சொல்கிற மாதிரியே சொல்லிட்டுருக்கேன் எவ்வளோ பெரிய கூடை போட்டாலும் சரி நம்ம பேஸ் போடுறது இப்படி தான் போடணும் இப்போ இங்கே ஒரு லைன் ஃபினிஷ் பண்ணணும் இங்கே வர கொண்டாந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும் அப்புறம் திருப்பி இதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வரணும் பேஸ் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா கார்னர் எப்படி திருப்புறதுன்னு பார்ப்போம் நார்மலாக நம்ம கார்னர் திருப்புறோம்னா எப்போவும் நம்ம கிராஸ் கட் கூடையில் நார்மலாக லாஸ்ட்டாக வரக்கூடிய ரெண்டு லைன் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எடுத்துருக்கோம் இந்த ஃபைவையும் சிக்ஸையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போடுவோம் நார்மலாக நம்ம கார்னர் திருப்புறது பட் இந்த டிசைன் வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கார்னர் திருப்பணும் அந்த மாதிரி இந்த டைப்பில் கார்னர் திருப்பினா தான் உங்களுக்கு இதே டிசைன் மேலே கிடைக்கும் நீங்கள் இப்போ ஒன் ரோல் பேஸ்கட் தான் இது ஸோ நீங்கள் ஒரே கலரில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் இது நான் டிசைன் போட்டால் நல்லாயிருக்குங்கிறதுக்காகத்தான் இதை ஒன் ரோல்லே ஒரு டிசைனாக கொண்டு வந்திருக்கேன் நீங்கள் நார்மலாகவும் கார்னர் திருப்பலாம் ஒன் ரோல் அப்படிங்கும்போது ஒரே கலரில் தான் நம்ம போடுவோம் இது நான் என்ட்ட ரெண்டு கலர் இருந்ததுனால டபுளாக போட்டு இந்த டிசைனுக்காகவும் போட்டிருக்கேன் டூ இன் ஒன் கூட மாதிரி டூ இன் ஒன் வீடியோ மாதிரி ஆயிரும் அதனால் நான் அப்படி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் நார்மலாக ஒன் ரோலில் போடும்போது கொஞ்சம் தெளிவாக கவனிங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தெளிவாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஒன் ரோலில் நீங்கள் ஒரே கலரில் போட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிற மாதிரி கார்னர் திருப்புங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம் நம்ம சிக்ஸ் வர்றது வர இங்கே வர அப்படியே போட்டு கொண்டு வந்திருக்கோம் போட்டு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து இப்படி கார்னர் திருப்பணும் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் ஒரே கலரில் கூட போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கார்னர் திருப்புங்க இதில் இந்த டிசைன் மேலே வராது இப்படி கார்னர்
இப்படி நம்ம கார்னர் திருப்பிட்டு அதுக்கடுத்து இப்படியே இன்ட்டு இன்ட்டுவாக போட்டு நம்ம வளர்த்து கொண்டுடணும் இது ஒரு மெத்தட் இது நார்மலாக ஒரே ஒரு கலரில் மட்டும் போடுறதுக்கு இந்த மெத்தட் இப்படி போடணும் இப்படி போட்டு இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டும் கிராஸில் வந்துடும் இப்படியே நம்ம சுற்றி 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 இங்கே ரெண்டு கார்னர் இங்கே ரெண்டு வயர் வச்சு கார்னர் இந்த ரெண்டு வயர் வச்சு கார்னர் இங்கே ரெண்டு வயர் இங்கே ரெண்டு வயர் இப்படி நாலு பக்கமாக நம்ம கார்னர் திருப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்ட்டு ஷேப்லேயே வரும் இந்த ரெண்டு வயர் வச்சு இன்ட்டு இன்ட்டுவில் வருது பாருங்கள் இப்படியே நம்ம எல்லாம் போட்டு வரணும் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரே ஒரு கலர்லையோ அல்லது வேறு ஏதாவது டிசைனில் நீங்கள் கூட போட்டாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கார்னர் திருப்பிக்கலாம் இப்போ நான் அந்த நாட்டை உழைச்சிட்டேன் உழைச்சிட்டு நம்ம வேறு மாதிரி தான் நம்ம இப்போ கார்னர் திருப்ப போகிறோம் இது வராது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இங்கேயும் சிக்ஸ் இருக்குது ஒயாமல் கவுண்ட் பண்ணி காமிக்க வேண்டாம் இப்போது ரெண்டு கலரையும் இந்த டிசைன் நம்ம மேலே வர்றதுக்காக நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் இந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் எடுத்து இந்த ஆரஞ்சு கலர் ஒயர் மேலே இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்படி மொத்தமாக சேர்த்து வச்சு கையில் பிடிச்சிக்கோங்க இந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் எடுத்து இந்த ஆரஞ்சு கலர் ஒயர் மேலே வச்சு இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க இப்படி வச்சுட்டு இந்த ஒயரை நல்ல பக்கத்தில் நெருக்கி வச்சு போடுங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் வீடியோ எடுக்கும்போது தள்ளி வச்சு போடுறதுனால எனக்கு அவ்வளோ பக்கத்தில் வராதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஒயர் எடுத்து நாட் போடுறோம் ரெண்டு வயரையும் சேர்த்தே நம்ம நாட் போடுறோம் பக்கத்தில் கொண்டு வரணும் நல்லா நெருக்கி கொண்டு வரணும் ஒயர்லாம் இப்படி போடணும் நான் நல்லா நெருக்கமாக போட்டுட்டு அப்புறமா காமிக்கிறேன் இது கை பக்கத்தில் வச்சு போடும்போது தான் நமக்கு நல்லா நெருக்கமாக கிடைக்கும் நான் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு தான் போட்டிருக்கேன் அப்படி இன்னும் எனக்கு கொஞ்சம் தள்ளி தான் வருது இதுக்கடுத்து இந்த ஒயரை வச்சு இந்த ரெண்டு ஒயரையும் வச்சு ரெண்டு நாட் மட்டும் போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் முதல்ல நம்ம நாட் போடுவோம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் பிகினர் அப்படியா பிகினராக இருந்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மெத்தடை ஒரே ஒரு கலரில் நீங்கள் ஒயர் வச்சு போடும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு ஒன் ரோல் பேஸ்கெட் தான் போடணும் ஆனால் எனக்கு நல்லா கூட போட தெரியும் இந்த டிசைனுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ பார்த்து போடுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் நல்லா தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் நிதானமாக வீடியோவை கவனித்தா தான் நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிறது புரியும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டிங்கன்னா கட்டாயம் நான் சொல்கிறது புரியாது அதுக்கப்புறமா என்கிட்ட கமெண்ட்டில் வந்து ஐயோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் போட்டேன் வரலையே அப்படின்னு நீங்கள் வருத்தப்படக்கூடாது இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து இப்படி மேலே வச்சு போடணும் க்ரீன் கலர் ஒயர் மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஆரஞ்சும் க்ரீனும் கலந்து போடுறோம் பார்த்திங்களா அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் பெரிய கூட வந்து அகிலா அக்கா காரைக்கால் நினைக்கிறேன் அவங்க ஒரு கூட சொல்லியிருந்தாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இதை சின்ன கூட போட்டேன் அந்த கூட இதே மாடலில் தான் இருக்கும் ரோஸ் அண்ட் ஒயிட்டில் போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரியாக ஞாபகம் இல்லை அந்த கலரில் அப்போ அவங்க சொன்னதை ஞாபகத்தில் வச்சுருந்தேன் அதை வச்சு தான் அவங்க அந்த காணர் திருப்பினதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க அதை நான் ஞாபகத்தில் வச்சு தான் இதை போட்டிருக்கேன் ஏற்கனவே நான் அவரோட தப்பாக போட்டு உழைச்சிட்டேன் அவ்வளோத்தையும் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க சொன்னது ஞாபகம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதில் ரெண்டு வயர் வச்சு ரெண்டு நாட் மட்டும் போட்டால் போதும் பெரிய குடைக்கு அவங்க மூணு ரோலோ நாலு ரோலோ எடுத்து வச்சுருந்தாங்க எடுத்து கூட போட்டிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இமேஜ் இருந்ததுன்னா அவங்க காமிக்கிறேன் ரெண்டு ஒயர் வச்சு ரெண்டு நாட் மட்டும் போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறமா இந்த ஒயரை நம்ம கொஞ்சம் தூரம் விட்டுட்டு கட் பண்ணி விடணும் போட்டுட்டேன் பாருங்கள் ஒயர் மாறி வந்துச்சு வரேன் இந்த மாதிரி ஒயர் மாறி வந்துருச்சுன்னா நமக்கு டிசைன் மாறிடும் நான் அதனால தான் அந்த தப்பு வந்ததையும் உங்களுக்கு கரெக்டாக காமிக்கிறேன் இப்படி வச்சு அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நான் காமிச்சோம்னா உங்களுக்கும் இதே மாதிரி ஃபால்ட் வந்ததுன்னா இது எதனால அப்படின்னு யோசிப்பீங்க அதுக்காகத்தான் நான் அதை ஸ்கிப் பண்ணால் காமிச்சேன் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு டிசைன் ஒன்று போல் வந்துடும் இதே ஒயரை வச்சு நம்ம இங்கே வர போட்டு கொண்டு வரணும் நான் இப்போ இந்த பக்கம் காமிக்கிறேன் அதனால தான் நான் இதை போட்டு வச்சுருக்கேன் முன்னே குட்டி இந்த ஒயர் வச்சு நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் கனமாக தெரியும் போட்டுட்டு அப்படியே கொண்டு வரும்போது நமக்கு க்ரீன் கலர் நாட் வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அது ஸ்பிளிட் ஆகும்போது உங்களுக்கு க்ரீன் ஆரஞ்சு காம்பினேஷன் வந்துடும் உள்ள நமக்கு ஆரஞ்சு கலர் மட்டும் வரும் அதுக்கடுத்து க்ரீன் நாட் வந்துடும் அதுக்கடுத்து காம்பினேஷனில் வரும் இப்படியே நமக்கு இந்த செட் மேலே அப்படியே நமக்கு
எண்டிங்கில் பாருங்கள் இனிமேல் நம்ம அப்படியே கூட போட்டுகிட்டே வர வேண்டியது இங்கே கொஞ்சம் தூரம் வளர்த்துருக்கேன் பாருங்கள் வளர்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த டிசைன் மேலே வந்துருச்சு இந்த பக்கமும் அதே டிசைன் சேம் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நமக்கு அந்த டைமண்ட் ஷேப் அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும் இனிமேல் எங்கெங்கே நமக்கு கிராஸ் இருக்கும் நீங்கள் பிகினராக இருந்தாலுமே இந்த கிராஸ் ஒயர் பார்த்து நீங்கள் போட்டாலே போதும் பிகினரும் இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணலாம் ரொம்ப கஷ்டமான கரியம்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு நல்ல தெளிவாக புரிகிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் டபுள் கலரில் தாராளமாக போடலாம் எப்போவுமே நம்ம பிகினராக இருந்தாலுமே ஒரே ஒரு ரோல் மட்டும் வாங்கிலாம் நம்ம கூட போடுறது சாத்தியப்படாது கூட ஒரு ரோல் வாங்கி வச்சுக்கிட்டா தான் நமக்கு நல்லது அதனால் ஒரு ரெண்டு ரோல் வாங்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இப்போ பிகினர் வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா பேஸ் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கூட ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கிராஸ் கூட படிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஒயர் எப்படியாவது ஒன்று ரெண்டு மிச்சம் இருக்கும் அந்த மிச்சம் உள்ள ஒயர்ஸை நம்ம இந்த மாதிரி ஊடையில் ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா உங்களுக்கு டிசைன் கூட போட்ட மாதிரியும் இருக்கும் ஒன் ரோல் பேஸ்கட் போட்ட மாதிரியும் இருக்கும் ஒரே கல்லில் உங்களுக்கு ரெண்டு மாங்காய் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் ஒரே ரோல்லே போட்டுக்கிறேன்னா போட்டுட்டு நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் காணர் திருப்புங்க நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது பூ ஏழு அஞ்சாவது பூ ஆறாவது பூனு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நீங்கள் காணர் திருப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு இதே போலயே கூட மேலே வளர்ந்துடும் இந்த டிசைன் மட்டும் உங்களுக்கு வராது இப்படி நீங்கள் டிசைன் திருப்ப வேண்டாம் நார்மலாக நீங்கள் திருப்பினா போதும் இனிமேல் நம்ம இந்த ஒயர்லாம் எங்கெங்கே கிராஸ் வருதோ அங்கங்கே அப்படியே போட்டு கொண்டு வர வேண்டியது சரி இனிமே கூட முழுக்க கிராஸில் வந்திருக்கிற ஒயர் எல்லாம் நம்ம போட வேண்டியதான் இந்த சைடும் எல்லா கிராஸ் ஒயரையும் நம்ம போடணும் போட்டு நம்ம எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஒரு நார்மலான ஹைட் வர்றது வரை நம்ம கூட போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் மறுபடியும் உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இந்த டிசைன் வேணும்னா இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நார்மலாக நீங்கள் இல்லை நான் எனக்கு டிசைனே வேண்டாம் நார்மலாக பிளெயினாக ஒரு கூட நான் போடுறேன்னா ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் நாட்டில் நீங்கள் நார்மலாக ரெண்டு வயர் வச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி எப்படி காணும் திருப்பணும் அதே மாதிரி திருப்பிட்டு ஃபுல் கூடையும் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு ரெண்டு வீடியோவையும் ஒரே டயத்தில் நான் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி இது கொடுத்துருக்குறேன் அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் புரியலைன்னா நீங்கள் அந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு இன்னமும் டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கால் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் வாய்ஸ் மெயில் அனுப்புங்க நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாய்ஸ் மெயில் அனுப்பி கேட்டுக்கலாம் கூட நமக்கு தேவையான ஹைட் வளர்த்தாச்சு இவ்வளோ தூரம் போதும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒன் ரோல் தான் பார்த்தீங்களா அதனால் நமக்கு இவ்வளோ தூரம் போதும் வேணும்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஹைட் வளர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக நீங்கள் இந்த மாதிரி முக்கோணம் ஷேப் வரணும் அரும்ப அரும்பாக இந்த ஷேப் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் சொல்கிற மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு அரும்பு ஷேப் வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த நாட்டோட அப்படியே நீங்கள் கொண்டு வந்து வளர்த்து ஃபினிஷ் பண்ணி நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டுலாம் ஒயர்ஸ்லாம் இப்போ அந்த அரும்பு ஷேப் எப்படி கொண்டு வரதுன்னு காமிக்கிறேன் நமக்கு முக்கால் கூட உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியும் கூட வளர்க்கும்போது ஒரு முக்கால் பகுதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரும்பு ஷேப் வளர்க்கணும் அதை எப்படின்னு காமிக்கிறேன் ஒரே அளவுக்கு நம்ம கூட வளர்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வளர்த்துட்டு இந்த டிசைனில் தான் நம்ம போட போகிறோம் டிசைன் இருக்கிறதுனால இந்த டிசைனில் போட போகிறோம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு நாலு நாள் ஒயர் கணக்கு வச்சு போடலாம் இப்போ நான் போட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த பார்டர் கொண்டு வர போகிறேன் அதுக்கு நான் இப்போ நான் ஆட் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு நாட் போடணும் அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ள நாட் போடணும் ஒவ்வொரு பார்டரும் நம்ம போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த பார்டர் போடணும் அதாவது ஒவ்வொரு பார்டராக நம்ம போட்டு கொண்டு வரணும் தேவையான அளவு நம்ம ஹைட் வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்டர் டிசைன் க்ரியேட் பண்ணணும் இது நார்மல் கூடையிலையும் நம்ம இதே மாதிரி டிசைன் போடலாம் அதுக்கும் இதே மெத்தட் தான் ஒரு மூணு நாட் தனியாக வளர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாட் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாட் அது நீங்கள் கீழே எவ்வளோ ஒயர் எடுக்கீங்களோ அதை கால்குலேட் பண்ணி நீங்கள் மேலே வந்து டிவைட் பண்ணிக்கணும் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம டிசைன் போடணும் நிறைய பார்டர் கூடையெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் பேஸ்கட் மாடல்ஸ் பார்ட்டில் பாருங்கள் தெரியும் அதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த அரும்பு டிசைன் எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம எப்படி வளர்க்கணும் அப்படி இதெல்லாம் ஒரு அனுபவ பாடம் தான் நம்ம நிறைய பார்க்க பார்க்க தான் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரிய வரும் இப்போ இந்த ரெண்டு நாட்டும் வரும்போது உங்களுக்கு மேலே அந்த அரும்பு டிசைன் கிடச்சிரும் க்ரீன் கலர் நாட்டில் நம்ம
ரெண்டு அப்படிங்கும்போது ரெண்டு ஒன்று அது சின்ன அரும்பாக முடிஞ்சிடும் நிறைய மாடல்ஸ் வந்து நமக்கு எல்லா வியூவர்ஸும் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டிசைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அரும்பு டிசைன் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத புரியும் நீங்கள் எத்தனை ஒயர் போடுறீங்களோ அதை பொறுத்தும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் நம்மளா கால்குலேட் பண்ணுறது தான் இது நான் ஒரு கூடையில் சொல்லிக் கொடுப்பேன் எல்லா கூடைக்கும் நான் பக்கத்தில் உட்காந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது இல்லையா அதனால் நீங்களே தான் என்ன செய்யணும் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் எவ்வளோ ஒயர் எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு நம்ம மேலே டிவைட் பண்ணிவிட்டு அரும்பு டிசைன் நம்ம கொண்டு வரணும் இப்போ நான் ரெண்டாவது செட் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இது நீண்ட நாள் சந்தேகம் எல்லாருக்கும் இந்த அரும்பு டிசைன் மேலே எப்படி கொண்டு வரணும் இப்படி தான் கொண்டு வரணும் மூணு நாட் நாலு நாட்டாக நம்ம டிவைட் பண்ணிவிட்டு போட ஆரம்பிக்கணும் இப்போ ரெண்டு அரும்பு போட்டாச்சு பாருங்கள் இங்கே ஒரு அரும்பு போட்டாச்சு அரும்பு டிசைன் போடும்போது இப்படி தான் நம்ம போட்டு கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் இதை ஃபினிஷ் பண்ணி அப்படி விட்டுடணும் அதுக்கடுத்து இந்த சைடு இப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் எல்லா அரும்பையும் போட்டு கொண்டு வந்துடும் இந்த உங்களுக்கு இந்த முக்கோணம் ஷேப் அழகாக கிடச்சிடும் ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கிடச்சிடும் கூடைக்கு நான் ஒயர் கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் எடுத்துக்கேன் ஏன்னா எனக்கு ஒயர் அடிக்கடி கட்டையாக போகிறதுனால நான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே தான் எடுத்திருக்கேன் இதுவே நீங்கள் இந்த இப்போ நான் டிசைன் கூட அப்படிங்கிறதுனால இந்த அரும்பு டிசைன் எனக்கு வரணும் இதுக்கு மேலே ஹைட் வச்சா கூட இன்னும் ஹைட் ஆயிரும் ரொம்ப ஹைட் ஆயிரும் அதனால் நான் இதோட நிப்பாடிட்டேன் நார்மலாக இந்த டிசைன்லாம் இல்லாமல் ஒன் ரோலில் நீங்கள் இப்போ ஆரஞ்சு கலர் மட்டுமே எடுத்து ஃபுல்லாக போட்டிங்கன்னா கூட இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் வளர்த்துக்கலாம் இவ்வளோ ஹைட் இருக்குது ஒரு ரெண்டு பூ வளர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு நிதானமாக இருக்கும் இப்போ நான் ரெண்டு பூ வளர்த்தோம்னா எனக்கு இந்த டிசைன் வராது அதனால் நான் இப்படி ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஆனால் எனக்கு போதுமான அளவு தான் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா கூட ஒரு பூ நார்மல் கூடையில் நீங்கள் கூட ஒரு பூ கூட வளர்த்துட்டு ரெண்டு ரெண்டாக சின்ன சின்ன அரும்பாக போட்டும் முடிக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் போல் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாம் முடிச்சுட்டு அரும்புலாம் முடிச்சுட்டு இந்த அரும்பு முடிச்சு வச்சுக்கேன் பார்த்திங்களா இந்த முக்கோண ஷேப் நான் முடிச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த ட்ரையாங்கிளில் நான் எப்படி ஒயர் சொருகிறதுன்னு காமிச்சிட்றேன் இதோட நமக்கு கூட ஃபினிஷ் ஆகிடும் ஒயர் நம்ம எப்படி சொருகிறோம்னு பார்த்துட்டோம்னா எல்லா ஒயரையும் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சொருகி விட்டுலாம் இப்படி நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு மூணு அல்லது நாலு லைன் சொருகிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ நான் ஒரு மூணு நாட் சொருகிருக்கேன் பாருங்கள் நான் வீடியோ காமிக்கிறதுக்காக மூணு சொருகிறேன் நீங்கள் ஒரு நாலு சொருகிக்காங்க அவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்படியே எல்லா ஒயரையும் இந்த பக்கமும் சொருகி விட்டுட்டு க்ராஸ்லேயே அந்த நாட்டு எங்கே பார்க்க போகுதோ அந்த வாகுலேயே நம்மளும் போகணும் அந்த ஒயர் எந்த பக்கமாக ட்ராவல் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அதே இடத்துல நம்ம அப்படியே சொல்லிக்கிட்டுருவோம் இதுவே பேசிக் குடையில் மூச்சு வாங்குங்க பேசிக் குடையில் நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஒயர் நேராக நேராக நெட்டுக்கு நெட்டுக்கு சொருகிடுவோம் இதில் க்ராஸில் சொருகிடுவோம் முடிஞ்சுது இப்படி தான் நம்ம எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணோம் எல்லா ஒயரையும் இப்போ இந்த ஒயரை இதில் சொருகணும் இந்த ஒயரை இதில் சொருகணும் இப்படியே நமக்கு கிராஸில் கிராஸில் ஒயர்ஸ்லாம் சொருகி விட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம கட் பண்ணிடணும் அரும்பு டிசைன் வேணும்னா போடுங்க வேண்டாம்னா நீங்கள் நார்மலாகவே போட்டு ஃபுல்லாக இங்கே வர கொண்டாந்து இந்த நாட் இந்த கேப் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப் விடாமல் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் நாட் போட்டு ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் சாதா கூடையிலையும் நீங்கள் அரும்பு டிசைன் போடலாம் இதே மாதிரியே போடலாம் இப்போ இந்த ஒயர் இதே ஒன் ரோல் பேஸ்கட் அளவு சொல்லியிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒயர் எடுத்திங்கன்னா இதே மாதிரியே நீங்கள் கட்டம் பிரிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு கட்டம் பிரிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒருவேளை நான் சொல்கிறது இன்னமும் புரியலை தெளிவாக நீங்கள் சொல்கிறதே எனக்கு சுத்தமாக புரியலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ நாட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க த்ரீ நாட்ஸில் உள்ள ஒயரை நீங்கள் ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் நான் போடாமல் வச்சுக்கேன் பாருங்கள் அதை காமிக்கிறேன் இதெல்லாம் போட்டுட்டேன் நம்ம எல்லாம் போட்டு முடிச்சிட்டோம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறமா சொல்கிறேன் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ இப்படி ஒரு த்ரீ நாட்ஸ் எடுத்து நீங்கள் இப்படி ஒரு முடிச்சு ஒரு பிகினர் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு நான் இந்த ஸ்டெப்பை சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஈஸியாக இருக்கட்டுங்கிறதுக்காக இப்படி மூணு மூணு நாட்டாக நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கோங்க போட்டு வச்சுட்டு இதுக்குள்ளே அப்புறம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் ரெண்டு நாட் போடுவீங்க அப்புறம் ஒரு நாட் போடுவீங்க அது ஃபினிஷ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா இங்கே நம்ம போடும்போது ரெண்டு நாட் ஒரு நாட் இப்படியே தான் நம்ம போட்டு போட்டு கொண்டு வரணும் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இதில் அதுக்கப்புறம் இந்த வயலை வச்சு நம்ம பார்டர் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணும் பார்டர் இருக்கிறதுனால இல்லைன்னா நீங்கள் இப்படி எடுத்துக்கலாம் இது உங்களுக்கு
ஆனால் ஒன்றோளுக்கு இது போதுமானது தான் டிசைன் நமக்கு எல்லாமே ஒன்று போல் வந்திருக்கு பாருங்கள் மேலே நீங்கள் நார்மலாக ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நார்மல் கலரில் போ அதாவது ஒரே கலரில் சேம் கலரில் போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு அரும்பு டிசைன் வேணும்னா இந்த மாதிரி மூணு மூணு நாட்டாக பிரிச்சுட்டு போடுங்க அதுவும் நான் சொல்லி தந்துட்டேன் எப்படி போடுறதுன்னு இப்போ நம்ம ஹேண்டில் போடுறது பார்ப்போம் இதில் ஒரு வித்தியாசமான ஹேண்டில் போடலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஹேண்டில் போடலான்ட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சென்டர் பார்ப்போம் இந்த பார்ட்டு தான் நமக்கு சென்டராக வரும் அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் ஹேண்டிலுக்கு நம்ம போடும்போது சென்டர் பகுதி பார்த்துட்டு அதாவது நம்ம எத்தனை நாட் போட்டுக்கோமோ அது உங்களுக்கு ஒருவேளை சென்டர் பகுதி தெரியலனா எத்தனை நாட் போட்டுக்கோமோ அதை நீங்கள் மூணாக பிரிச்சுக்கோங்க பிகினர் அப்படிங்கிறதுனால நான் இதை சொல்கிறேன் இப்போது இது இந்த என்னது இந்த ஒயர் வந்து நான் மூன்றரை மீட்டர் இல்லை இல்லை மூன்றரை அடி எடுத்துருக்கேன் ஸ்கேல் அளவுக்கு கரெக்டாக வருமானு நான் ஹேண்டில் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது நம்ம ரன்னிங் ஒயர் மாதிரி எடுத்துக்கணும் அந்த ஒயரையும் நான் ஆரஞ்சு கலர் எடுத்திருக்கேன் இது பத்து அடிக்கிட்ட இருக்குது இதுதான் மிச்சமாக இருந்தது நான் ஏற்கனவே கம்மி கம்மியாக உள்ள ஒயரில் தான் கட் பண்ணியிருந்தேன் அதனால் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு நம்ம போடணும் உங்கள்கிட்ட ரன்னிங் ஒயர் மீ தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வச்சு போடுங்க வயரை இப்போ உள்பக்கமாக கொண்டு வருவோம் கொண்டு வந்தாச்சு இந்த வயர் நம்ம ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இந்த வயரை கொஞ்சம் தூரம் வர இப்படி கொண்டு வந்துட்டு இப்படி வச்சுக்கணும் இப்படி பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க பிடிச்சி வச்சுட்டு இந்த வயரை இப்படி டேன் பண்ணுங்க ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் ட்விஸ்ட் பண்ணிடலாம் இதை இப்படி ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி இந்த வயரை உள்ளேருந்து வெளியிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் அந்த ரெண்டு வயர் வச்சு ஹேண்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்க பாருங்க அதை விடவும் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த வயரை கொஞ்சம் மேலே தள்ளியே பிடிச்சிக்கோங்க திரும்ப இப்படி ஒரு சுற்றி சுற்றி கொண்டாங்க சுற்றி கொண்டு வந்துட்டு நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க திரும்பவும் இதே மாதிரி உள்ளே விட்டு விட்டு எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஒயர் கரெக்டாக வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் ஹேண்டில் முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன் இப்படியே நீங்கள் ஒரு ரவுண்டு ஒரு லூப் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்படி வெளியே எழுத்துற வேண்டியதான் திரும்ப ஒரு சுற்று சுற்றுங்க இப்படி வெளியே எழுத்துருங்க ஃப்ளவர் பஸ் போட்டவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் திரும்ப ஒரு சுற்று சுற்றுங்க இது கிட்டத்தட்ட நமக்கு கோதுமை முடிச்சு போடுறோம் பார்த்திங்களா வீட் நாட் அந்த ஒத்து வரும் இது ஹேண்டில் கொஞ்சம் ஈஸியாக எப்படி சொல்லி கொடுக்கலான்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அப்போ தான் சரி இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு இது போட்டு பார்ப்போம் கரெக்டாக வருதான்னு பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு போட்டு ட்ரை பண்ணேன் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கு இது எல்லா ஹேண்டில்ஸை விடையும் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் இந்த ஹேண்டில் போட்டால் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமான்னு நீங்கள் யோசிக்கவே வேண்டாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கடை கடை கடைன்னு நீங்கள் போட்டுடலாம் பிகினர்ஸ்க்கு இந்த ஹேண்டில் ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கட்டாயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஹேண்டிலில் தான் நிறைய பேருக்கு வந்து கூட அப்படியே நிப்பாட்டிடுவாங்க ஹேண்டில் போட தெரியல யாரும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க சொல்லி கொடுத்தாலும் எனக்கு புரியலை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஹேண்டில் விஷயத்தில் இருக்கும் அதனால் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை எனக்கு அதனால் சவுண்டு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியலைன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் நல்லா குணமானதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இந்த ஹேண்டில் நான் மறுபடியும் வேணால் போட்டு காமிக்கிறேன் உடம்பு சரியில்லைனு நான் இந்த கூட அப்படியே போட்டுட்டேன்னா அது அவ்வளோதான் அப்படியே கடந்து போயிடும் நிறைய அனுபவம் எனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் ஒரு கூட போட்டேன்னா திரும்ப எடுக்கவே மாட்டேன் இப்போன்னு இல்லை எப்போவுமே அப்படி தான் அதனால தான் கையோடு இதை முடிச்சிருவோம் அப்படின்ட்டு ஹேண்டில் போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா இவ்வளோதானா நம்ம போட்டு வந்திருக்கோம் பாருங்கள் டிசைன் கூட உங்களுக்கு நல்லா அழகாக வரும் இப்போ நம்ம போட்டுட்டு பார்ப்போம் மீதம் இருக்கிறதையும் பின்னுவோம் இப்படியே நம்ம பின்னி கொண்டாட வேண்டியதான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ தரம் நான் பின்னி காமிச்சிட்டேன் இவ்வளோ தரம் பின்னி காமிச்சிருக்கேன் மீதம் நான் பின்னிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் 
தேவையான அளவுக்கு நம்ம பின்னி முடிச்சிட்டோம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நம்ம பின்னி முடிச்சுக்கணும் இந்த அரும்பு எல்லாம் ஒரே சைஸில் வர மாதிரி வச்சு பின்னுங்க நீங்கள் வயரை திருப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அரும்பு இந்த முக்கு முக்கா இருக்கு பாருங்க இந்த அரும்பு டிசைன் மாறிடும் ஸோ இதை கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சு பின்னுங்க கொஞ்சம் ஒயர் டேர்ன் ஆனாலும் இந்த முக்கு வந்து டேர்ன் ஆயிரும் இதே மாதிரி வராது அதுதான் சொல்கிறேன் நான் கொஞ்சம் திருப்பிட்டேன் பாருங்கள் அந்த வீடியோ எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் திருப்புறதுனால இந்த அரும்பு டிசைன் கொஞ்சம் திரும்பிட்டு இது இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் போடுறேன் நான் இதுவரை யாருமே போட்டு காமிச்சது இல்லை நானாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதனால் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாலும் அதை நான் சரி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு மிஸ்டேக் இல்லாத அளவுக்கு தான் போட்டிருக்கேன் நிறைய அளவு போட்டு பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு நான் இதை சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் போட்டு பார்த்து கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த அரும்பு மட்டும் திரும்பாத அளவுக்கு நம்ம டைட்டாக போடணும் போட்டுட்டு இப்படி கொஞ்சம் இழுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா நின்றுக்கும் ரெண்டு ஹேண்டில்லையும் இங்கே பாருங்கள் இப்படி திரும்பி இருக்கு பார்த்தீங்களா இப்படி திரும்பி முக்கு திரும்பாத அளவுக்கு நம்ம டைட்டாக போடணும் போட்டுட்டு இந்த வயரை இப்படி கொஞ்சம் இறுக்கி விட்டு ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுருங்க இல்லாட்டிக்கு உழஞ்சிட்டே வந்துடும் இப்படி முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்படி நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி மேலே இழுத்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வயர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தாலும் டைட் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் டைட்டாக போட்டால் பிரச்சனை இல்லை ஒரு வேலை டைட் ஆகலைன்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம இறுக்கி விட்டுட்டோம் நான் ஒரு வயரில் தான் வச்சு போட்டிருக்கேன் உள்ளுக்குள்ளே நம்ம ரெண்டு வயர் மூணு வயர் எத்தனை வயர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இது சின்ன கூடங்கிறதுனால ஒரு வயர் மட்டும் வச்சுருக்கேன் இப்போ நமக்கு போதுமான அளவு பின்னியாச்சு இப்போ இந்த ஹேண்டில் அப்படியே விட்டுட்டு இதே மாதிரி இன்னொரு ஹேண்டில் நம்ம பின்னிட்டு தான் கரெக்டாக வச்சு அளவு பார்த்துட்டு எவ்வளோ தூரம் பின்னிருக்கோன்னு பார்த்துட்டு நம்ம ஹேண்டில் கட்டி முடிக்கணும் ஈஸியாக இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்குது பாருங்கள் அரும்பரும்பாக இருக்குது பாருங்கள் டிசைன் நல்லா இருக்குது போட்டு கை பிடிக்கிறதுக்கும் நமக்கு நல்லா தான் இருக்கும் வாகாக தான் இருக்கும் ஒன்று குத்தாது வைக்காது நல்லா இருக்கும் கிரிப்பாக இருக்கும் இன்னொரு ஹேண்டில் போட்டுட்டு பார்ப்போம் ஹேண்டில் போட்டு முடிச்சிட்டோம் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நான் வளைச்சி கட்டி விட்ருக்கேன் பாருங்கள் இதே மாதிரி எப்படி கட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் நார்மலாகவும் நீங்கள் கட்டி முடிக்கலாம் அதுவும் நான் சொல்லித்தரேன் இந்த ஹேண்டில் நம்ம போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா ரெண்டையும் ஒரே அளவு இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கட்ட போகிறோம் இந்த இடத்துல வச்சு கட்டணும் ஒரு வேளை இந்த ஹேண்டில் உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா சின்ன ஹேண்டில் ரெண்டு வயர்லாம் போடுற ஹேண்டில் இருக்குது அதையும் நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஹேண்டில் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் இந்த இடத்துல வச்சு நம்ம ஒரு முடிச்சு போடுவோம் முடிச்சு போட்டுட்டு இப்படி முடிச்சு போட்டாச்சு போட்டுட்டு இந்த ஹேண்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது கட் இது இப்படியே இருக்கட்டும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஹேண்டில் இதோட போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கனக்குள்ளே ரெண்டையும் வச்சு சேர்த்து கட்டி விட்ருங்க இங்கனக்குள்ளே இருக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம உள்ளுக்குள்ளே ஒரு வயர் வச்சு கட்டி முடிக்கணும் இதே மாதிரி திருப்பி கட்டணும்னா இப்படி சுற்றி விட்டுக்கோங்க இப்படி சுற்றி விட்டுட்டு உள்பக்கமாக வச்சுக்கோங்க உள்பக்கமாக வச்சு இப்படி சுற்றி விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு இந்த நாட் நமக்கு வெளியே வர்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற வயர் வச்சு நம்ம கட்டி விட்டுடலாம் இல்லை அதை கட்ட முந்தி முதல்ல இதை கட்டணும் மறந்துட்டேன் இருங்க வர ஃபஸ்ட்டு இதை கட்டிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இதோ ஒன்று குறையுதான் நினச்சேன் ஃபஸ்ட்டு இதை கட்டிக்கோங்க கட்டிட்டு அப்படியே இந்த வயரை இங்கே கொண்டு வந்து இதில் விட்டு இதையும் வச்சு இப்படி கட்டிக்கணும் இப்படி கட்டிட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் கிரிப் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இங்கே வச்சு இப்படி கட்டிக்கலாம் கட்டி முடித்தத இதோ இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுறணும் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு வயரை வச்சு நம்ம இதை கட்டி விட்டுலாம் இப்படி உள்பக்கமாக கொண்டு வந்து இது ஒரு வேளை உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா விட்டுருங்க இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கேங்கிறதுக்காக இதை சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்படி வச்சு இதோ இதுக்குள்ளே நம்ம இப்படி சொருகி விட்டுறணும் நான் ஒரு பூ தான் சொருகி காமிக்கிற டைம் ஆகுங்காக 
நீங்கள் கூட ரெண்டு பூ சொல்லிக்கோங்க அதே போல் இங்கே கொண்டு வந்து இப்படி கொண்டு வந்து இந்த பக்கமாக விட்டு இந்த வயர் இப்படி இழுத்து நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு பூ தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டு மூணு பூ நல்லா சொருகி விட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுருணும் இவ்வளோ சொருகி விட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பக்கமாகவும் நம்ம உள்ள ஒயர்ஸை விட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேஃப்டிக்கு சொருகி விட்டுக்கலாம் இதே எக்ஸ்ட்ரா தான் இதெல்லாமே நான் சொல்கிறது எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா தான் உங்களுக்கு இந்த மாடலில் ஹேண்டில் வேணும்னா இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு கொஞ்சம் எரிச்சலாக இருக்குது அப்படின்னா வேண்டாம் இதெல்லாம் போட்டு எண்ணத்தை போட்டு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா விட்டுருங்க இதையும் அதே மாதிரி உள்ளே சொருகணும் உள்ளே நம்ம சொருகி முடித்ததுக்கப்புறமா நமக்கு ஹேண்டில் இந்த மாதிரி இருக்கும் வழக்கமான ஹேண்டில் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் நிறையா இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நல்லா இருக்குது பாருங்கள் சின்ன குடைக்கு ஒரு சின்ன ஹேண்டிலாக அது ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இந்த ஹேண்டில் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ரவுண்டில் இன்னொரு மாடலும் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த ஹேண்டில் பிடிச்சதுன்னா இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு சின்ன ஹேண்டில் நிறைய மாடல்ஸில் இருக்குது அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஒன்றோல நம்ம கிராஸ் கட் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி பிஸ்கட் ரோ பிஸ்கட் வச்சும் நம்ம ஒன்றோல பிஸ்கட் நாட்லேயும் ஒன்றோல நம்ம போடுறதுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் டபுள் கலர் போட்டால் உங்களுக்கு புரியுங்கிறதுக்காக நான் டபுள் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுவும் ஒன்றோல் தான் இதுவும் ஒன்றோல் தான் இதுவும் சும்மா உங்களுக்கு அந்த டிசைனுக்காக தான் ஒவ்வொரு லைன் உடையில் கொடுத்துருக்கேன் இதுவும் ஒன்றோல் பாஸ்கட் தான் அடுத்து இது ஸ்டார் குடையில் சின்னதாக ஒன்றோலில் போட்டு காமிச்சேன் இந்த வீடியோட லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் அது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இது கிராஸ் கட்டில் சின்னதாக பர்ஸ் போடுறது இதுவும் எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ இருக்குது ஹேண்டில்காக நான் இப்போ இந்த குடையெல்லாம் காமிச்சேன் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த மாதிரி சின்ன ஹேண்டில்ஸும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் குட்டி குடையில் குட்டி ஹேண்டில்ஸ் அந்த ஹேண்டில் பிடிக்கலனா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹேண்டில்ஸும் ட்ரை பண்ணலாம் இதை சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த குடையை காமிச்சேன் இதில் இருக்கு பாருங்கள் இது ரெண்டே ரெண்டு வயரில் போட்ட ஹேண்டில் இதுக்கு இன்னும் நான் ஹேண்டில் போடவே இல்லை போட்டு பல மாதங்களாச்சு ஹேண்டில் போடாமல் இருக்கு இந்த ஹேண்டிலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஹேண்டில்காக தான் நான் இப்போ இந்த குடையெல்லாம் உங்களுக்கு காமிச்சேன் எல்லாமே ஒன் ரோல் ஆஃப் ரோல் இதெல்லாம் ஆஃப் ரோல் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப குட்டி கூட தான் இது காசு போடுறதுக்காகவே இந்த குட்டி குடையே வச்சுருக்கேன் நல்லா இருக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் பாருங்கள் குட்டி குடையில் அதே மாதிரி தான் ரெண்டே ரெண்டு வயர் வச்சு போடுற ஹேண்டில் தான் எல்லா ஹேண்டில்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஹேண்டில்ஸ்க்காக நான் உங்களுக்கு எல்லா குடையும் காமிச்சிருக்கேன் இந்த ஹேண்டில் தான் நான் இதுலேயுமே போட்டிருக்கேன் இந்த குடையில் போட்டிருக்க ஹேண்டில் தான் இதுலேயும் போட்டிருக்கேன் நல்லா தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இந்த ஒன் ரோல் பாஸ்கட் வீடியோவில் நீங்கள் வேணும்னா அந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன் ரோல் தான் நிறைய மாடல்ஸ் போட்டாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் மாடல்ஸ் இருக்குது ஒன் ரோலில் போடக்கூடிய மாடல்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது அது எல்லாமே நான் சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்மலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நீங்கள் போட்ட கிராஃப்ட் ஒர்க் இமேஜஸ் எதுவாக இருந்தாலும் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் ஊரையும் பேரையும் இமேஜுக்குள்ளே டைப் பண்ணி அனுப்பி வைக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்